நாடு மாதிரி திரியிற ஹலோ गाइस அடுத்த நம்மளுடைய பட்ஜெட் ட்ரிப்ல வர்க்கால வந்திருக்க கேரளாக்கு வர்க்கால சிவகிரி சோ இந்த இந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு பட்ஜெட் பண்ண முடியும்னு பாப்போம் சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு சன்செட்காக வந்துருந்தேங்க இதுதான் ஆக்சுவலி என்ட்ரன்ஸ் மெயின் என்ட்ரன்ஸ் சொல்லலாம் காரில் வரவங்க பைக்கில் வரவங்களாம் இந்த ஹெலிபேடு என்ட்ரன்ஸில் வந்துட்டு தான் இறங்கி போவாங்க இங்கேருந்து ஸோ அந்த ரூட்டை உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் செம்மையாக இருக்குது வியூ இங்கேருந்து அது ஃபோட்டோ ஸ்பாட் அது அங்கே ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் கீழே ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அந்த சைடு இது ஒரு போட்டோ வியூ போட ஸோ அதான் பின்னாடி நடந்து வந்த இடம் அது ஹலோ கைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இருட்டிடும் இருட்டுறப்போ அந்த சன்செட் வியூ உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் சோலோ ட்ராவல் பண்ணுங்க நீங்களும் ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும் என்ன சில நேரத்தில் கடுப்பாக இருக்கும் சாப்பிட்ற விஷயத்தில் ஷேர் பண்ண முடியாது மற்றபடி ஹாஸ்டல்லாம் நமக்கு சீப்பான வழியிலே கிடச்சிரும் அது ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் எங்கேயாவது போகணுன்னா ரெண்டு பேர் ஷேர் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் மற்றபடி இது மாதிரி தனியாக வந்து இந்த சன்செட் வியூவில் சூப்பராக இது மாதிரி ஒரு கூட அடுத்த கடையில் போய் உட்கார போகிறோம் நான் இப்போது நீங்களும் வாங்க உங்களுக்கு காசு அதிகமாக இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் சென் இப்போது நான் சென்னையிலேருந்து வந்ததுனால எனக்கு நான் சென்னையிலேருந்து கரெக்டாக சொல்கிறேன் ட்ரெயின் வேலை வந்து நானூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆச்சு அவ்வளோதான் நானூற்றி ஐம்பது ரூபா டிக்கெட் புக் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு ஹாஸ்டல் ரூம் ஒன்று எடுங்க இரநூறுபா வரும் ஒரு நாள் சும்மா வந்து இந்த பீஸில் உட்காந்துட்டு திருப்பி போயிருங்க அது போதும் உங்களுக்கு காசு இல்லை பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த இடத்துக்கு வந்து உட்காந்துட்டு போங்க அவ்வளோ நல்லா இருக்கீங்க நான் சொன்ன மாதிரி பட்ஜெட்டை எப்பயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எக்கனாமியாக இருக்கும் நீங்கள் ஏதோ போயிட்டு வெளியே வேறு எதுக்கோ செலவு பண்ணுறதுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா எடுத்துகிட்டு போய் ட்ரிங்க்ஸ் எதுவும் அது மாதிரி செலவு பண்ணுறதுக்கு மாதிரி சோலோ ட்ரிப்பு வாங்க பக்கத்தில் சின்ன சின்ன இடங்கள் நிறையா இருக்குது இது மாதிரி சீப்பாக வர வேண்டிய இடம் இதெல்லாமே ஹாய் கைஸ் ஸோ காலையிலே ஒரு பீச் ஒன்று பக்கத்தில் இருக்குது ஆறு மணிக்கு போனால் சூப்பராக இருக்கும் உடனே கிளம்பிட்டேன் நான் போகிற வழி ஃபுல்லாக பாருங்களேன் 
போகிற வழி ஃபுல்லாக சைடில் வந்து பார்த்துவே லெஃப்ட் சைடில் வந்து கடல் சைடில் வந்து பார்த்துவே இந்த பக்கம் செம்மையாக இருக்கு அதில் இந்த ஸ்டாண்டெல்லாம் தூக்கின்னு அந்த பீச்சுக்கு போயிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறது போகிற வழி இது பாருங்கள் ஹலோ கைஸ் இது வந்து போகிற வழி இது எடாவா பீச்சுக்கு போகிற வழி காலையில் ஆறு மணிக்கெலாம் கிளம்பி வாங்க இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகிறப்போ தூங்கிடா நீங்கள் ட்ரிப்பில் வந்துட்டு தூங்கிட்டீங்கன்னா அப்புறம் கஷ்டம் வெயில் அடிக்கும் ரொம்ப அதனால் எப்போ சீக்கிரமாக காலையில் நடந்து போகிறது ரொம்ப நல்லது நிறைய ஃபாரினர்ஸ்லாம் இங்கே ஜாகிங் போயின்னு இருக்கிறாங்க இந்த ட்ராக்கில் ஓட முடியாது நடந்து வருவாங்க பட் ஸ்டில் நீங்கள் ஆறு மணிக்கு கிளம்பி வந்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது வியூ இந்த பக்கம் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க போட்டில் இறக்கிட்டு இருக்காங்க உள்ளே அந்த வியூ உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்புறமா ஃபன்னாக இருக்கும் நடந்து போகிறதுக்கு இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சோலோ ட்ரிப்பிங்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் வாங்க பறக்காம பட் வியூ இப்படி தான் இப்படி தான் நடக்க வேண்டிய வழி இப்படி தான் இருக்குது இங்க வருதுக்கு ரெண்டரை கிலோமீட்டர் என்னோட அந்த ஹாஸ்டல் இருந்து நடந்து வரலாம் இந்த இடத்துக்கு சூப்பராக இருக்கும் நடந்து வர்றது அதுக்காக தான் முக்காவாசி காலையிலே கிளம்பிடுறது ஏன்னா மதியானம் வெயில் தாங்க முடியாது அடுத்து இங்கேருந்து இன்னொன்று இருக்கு கப்பில் பீச்னு ஒன்று அந்த கப்பில் பீச்சுக்கு போனோம் அடுத்தது அந்த கப்பில் பீச் இங்கேருந்து இன்னொரு ரெண்டு கிலோமீட்ரு ஸோ ஹை கைஸ் அந்த கப்பில் பீச் போகிறதுக்கு நடந்து போயினே இருக்கேன் இன்னும் வந்த மாதிரியே தெரில ஹெடவா பீச் வழியாகவே நடந்து போகலாம் சரி மேப் பார்த்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரோட்வேஸில் போகலான்னு சொல்லி நடந்து வந்தேன் கடல் தெரியுது ஆனால் கிராஸ் பண்ண முடியல நடுவில் வந்து லேக் இருக்குது அந்த லேக்கை தாண்டி தான் போகணும் போட்டர் தான் கிடையாது என்கிட்ட மீன்ஸ் அடிக்க தெரியாது ஸோ அதனால் ரோட்லேயே சுற்றி போகலான்ட்டுருக்காங்க சுற்றி போய்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ அந்த பக்கம் அதுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கேன் நான் ஸோ கைஸ் ஸோ இதுதான் அந்த கப்பில் பீச்சுக்கு போகிற வழி இது இன்னொரு வழி இருக்குது பிஷாடி அங்கே அங்கே அது உங்களுக்கு தெரியுமா அதுவோ தெரிஞ்சு பாருங்கள் ஒரு பாலம் ஒன்று அது வரைக்கும் சுற்றிட்டு வந்து இப்படி வரலாம் கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமாக இருக்கா இந்த இந்த ஸ்டண்ட் பண்ணலான்ட்டுங்கிற ஏதோ இங்கேருந்து அப்படி ஜம்ப் அடிக்கணும் பார்க்கவே தூரமாக தெரியுதா ஜம்ப் அடிச்சிடலாமான்னு தெரியல எனக்கு கீழே வந்தால் ஃபெயில் வீடியோஸில் போட்டுடுறேன் ஆ ஜம்ப் அடிக்க முடியும் ஓகே ரெடி ஜெய் பாகுபலி நண்பர்களே நான் அதில் ஜம்ப் அடிக்கிறேன் அது ஏன்னா பார்க்குறதுக்கு டேஞ்சரஸாக இருக்குது திடீர்னு எனக்கு அந்த வைரஸ் போன ஞாபகம் வந்துச்சு நான் பாட்டு நிறையா அடித்து ஒரு அரிய வகை கொசு மிதிச்சு அது என்னை கடிச்சு அதுக்கப்புறம் வைரஸ் எடுத்து வந்து சென்னையில் எல்லாத்தையும் குத்து எதுக்கு தேவையில்லாத வம்பு அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஷார்ட் அவுட் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் அது அதை விட மோசமாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் பரவாயில்லையாக இருக்கிறேன் காட்டன் பாருங்கள் இந்த ரூட்டு இன்னொரு ரூட்டு கப்பில் பீச்சுக்கு வேறு போகிறதுக்கு இன்னொரு ரூட்டு இது இதையாச்சும் தாண்ட முடியுதான்னு பார்ப்போம் எல்லாம் வரப்போ இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வரப்போ ஒரு ஷூ போட்டு வந்துருங்க கொஞ்சம் என்ன மாதிரி செருப்பு போட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் நின்றுக்கலாம் கொஞ்சம் நான் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வா அடைய கட்டு ஒன் டூ நல்லா அணகொண்டா செட்டுக்குள்ளே வந்த மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இந்த இடமே முதல்ல இதில் வந்துட போது எங்கே இருந்தாச்சும் எப்பா யானை கால் வச்சுன்னு ஓட முடியாது கை சீதா அது என்ன அது எம்மா பெருசாகுது ஏன் தெரியலையே ஓடிடும் போட்டு கவுந்துருக்கு போல் ஓகே கைஸ் இதுதான் 
கப்பில் லேக் இந்த பக்கம் கப்பில் பீச் கப்பில் பீச் ஓகே ஸோ இதுதான் என்ன பண்ணிட்டேன் நான் அந்த பக்கம் வந்துட்டேன் நான் ரோடு அந்த பக்கம் அப்படியே வந்துட்டேன் அதனால் இது கிராஸ் பண்ண தெரியல இல்லை இந்த சைடு கூட வரலாம் பீச் வர மாதிரி நடந்து ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு வழி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல நான் ஸோ ட்ரை பண்ணல இதுதான் நான் வந்தது நடையாக கட்டி வந்ததில் ஏம்ம அடுத்து இங்கேருந்து இன்னொரு திருப்பி வந்து வரைக்கும் நடந்து போகணும் நாலு லட்சம் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் டக்குன்னு வந்துடும் போல் திருப்பி அவ்வளோ தூரம் நடந்து போகணும் ஓ இந்த ஒரு இன்னொரு ஒரு லைட் ஹவுஸ் ஒன்று இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அது ஒரு பதினெட்டு கிலோமீட்ரு அதெல்லாம் நடந்தால் நான் செத்து போயிடுவேன் இதுக்கு மேலே செத்து இல்லை ஸோ என்ன பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன்னா பைக் ஒன்று ரெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ பைக் ரெண்ட் எடுத்தனா எவ்வளோன்னு சொல்கிறேன் இந்த லைட் ஹவுஸ் போனோம் அப்புறம் இன்னொரு ஃபோர்ட் ஒன்று இருக்குது அதுவும் போனோம் ஸோ ரெண்டு முடிஞ்சிச்சுன்னா அஞ்சு கிலோமீட்ரு திரி போகிறப்போ நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும் ஸோ பஸ் ஸ்டாண்ட் நான் பார்த்துருக்கேங்க பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து இங்கேருந்து வர்காலான்னு ரயில்வே ஸ்டேஷன்னு சொல்லலாம் இல்லை சும்மா வர்காலான்னு சொன்னால் போதும் அறைக்கி விட்டுருவாங்க ஸோ ஹலோ கைஸ் இப்போ நான் நேற்று வந்தால் ரயில்வே ஸ்டேஷன் நான் சொன்னேன் அதே இடத்துக்கு வந்து இறக்கி விட்டாங்க பஸ்ஸில் அந்த கப்பில் பீச்சிலேருந்து இங்கே வருதுக்கு பத்து ரூபா ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் வரும் கத்தியோட விஜய் வெளியே வரல அந்த மாதிரி முதல் முடியலேருந்து எம்மே 